，来了，走吧。我就想问你一句话：你爱我是真的还是假的？啊，你说这话什么意思？这里是公司，咱们有什么话，咱们回家说去啊！你骗我，是吗？我从你昨天看江依林的眼神，我就明白了。你心里还是不能忘记他，我说的没错吧？秦深。我现在真的没有精力跟你解释这个无聊的话题，你能不能站在我的立场上考虑一下我的感受，替我想想？我跟江依林十几年的夫妻，而且还有孩子，你要我一下全忘记他，怎么可能呢？那我呢？我从美国大老远飞回来，我为什么呀？你为什么就不能考虑考虑我的感受呢？为了你，我连家都不要了，这还不能满足你的感受吗？我要的，是一个全心全意、一心一意只爱我的林薇。咱们结婚吧。对不起，秦深。结婚这个问题我还没有想好，至少，至少我现在还没想好。回来了。你在家呀？我还以为你不在呢。想好了，下车就去登记。姐，你一定会幸福的。这也是姐希望你的。怎么了？还没和好啊？我觉得你们俩需要开诚布公的好好谈一谈，没有过不去的坎。可是之前，我对他误会太深了，他已经不相信我了。即使我用了这一个月的时间，尝试去修补我们之间的感情，可现在事实已经证明了，已经不可能了。什么意思？听这口气是要放弃啊？我当然不想放弃。我也不甘心啊！我一直在想，我们这么短的婚期里面，总是碰到这样那样的问题，可是，至少我们两个人还在争吵着，还别扭着，还是有态度的。等到什么时候，我们连态度都没有了，那就真的淡了，就真没了。你这不都挺明白的吗？所以我才怕呀，就害怕什么时候连这种态度都没了。我觉得王宇明心里是在乎你的，要不然我去找他聊聊，行吗？不要，你别去找他。要是身边所有的人都去找他聊，他就该烦了。他脾气再好，男人嘛，总得要个面子
。结婚没多久，就在那边吵着闹着要离婚，这搁谁谁心里也堵得慌。我就是自己作的呗，自己记得扣，自己慢慢写吧。我觉得婚姻和一个家，就好像是一栋房子，只要房梁不倒，哪怕是墙壁倒了，都没关系，也还能修补好。你现在不是知道自己有问题，知道自己错了吗？没关系，那你就慢慢先修补起来。你只要这么去做了，对方都会看在眼里。记在心里。嗯。关于结婚这个事情，你再多给我点时间，让我好好想想。我比江一林还爱你，你知道吗？我知道，我知道。其实我也想跟你好好过下去，可是爱情能蒙蔽眼睛，但蒙蔽不了心。当初我爱上你，是因为我得了急性肠胃炎，你照顾我。可是你知道吗？原来这么多年，我爱的都是那一刻的感觉。我在我心里画了一幅画。我就等着有一天，我能遇到你。可是现在我们遇到了，我们也在一起了，我才发现，是我自己给我自己编织的一场梦。你到底想跟我说什么呀？你酒喝多了。刚才我说想跟你结婚。你拒绝了，你拒绝的对。其实我也没法跟你结婚，我有家，我有老公。你说什么？我说我有一个美国老公。
，想尽办法进入博达，就是为了找到你，你知道吗，林梅？从我爸那儿拿回来了。哎，你是每天晚上不给我打个电话就睡不着觉啊？嗯。回来了。你在家呀、啊？我还以为你不在呢。想好了，下车就去登记。姐，你一定会幸福的。这也是姐希望你的。太深了，他已经不相信我了。其实，我用了这一个月的时间，尝试去修补我们之间的感情。可现在事实已经证明了，已经不可能了。什么意思？听你这口气是要放弃啊？我当然不想放弃，我也不甘心啊。我一直在想，我们这么短的婚期里面，总是碰到这样那样的问题，可是，至少我们两个人还在争吵着，还别扭着，还是有态度的。等到什么时候，我们连态度都没有了，那就真的淡了，就真没了。你这不都挺明白的吗？所以我才怕呀，就害怕什么时候连这种态度都没了。我觉得王宇明心里是在乎你的，要不然我去找他聊聊，行吗？不要，你别去找他。要是身边所有的人都去找他聊，他就该烦了。他脾气再好，男人嘛，总得要个面子。结婚没多久，就在那边吵着闹着要离婚，这搁谁谁心里也堵得慌。我就是自己作的呗，自己记的扣，自己慢慢写吧。就好像是一栋房子，只要房梁不倒，哪怕是墙壁倒了，都没关系，也还能修补好。你现在不是知道自己有问题，知道自己错了吗？没关系，那你就慢慢先修补起来。你只要这么去做了，对方都会看在眼里，记在心里。
。关于结婚这个事情，你再多给我点时间，让我好好想想。我比江一林还爱你，你知道吗？我知道，我知道。其实我也想跟你好好过下去，可是爱情能蒙蔽眼睛，但蒙蔽不了心。当初我爱上你，是因为我得了急性肠胃炎，你照顾我。可是你知道吗？原来这么多年，我爱的都是那一刻的感觉。我在我心里画了一幅画。我就等着有一天，我能遇到你。可是现在我们遇到了，我们也在一起了，我才发现，是我自己给我自己编织的一场梦。你到底想跟我说什么呀？你酒喝多了。刚才我说想跟你结婚。你拒绝了，你拒绝的对。其实我也没法跟你结婚，我有家，我有老公。你说什么？我说我有一个美国老公。进入博达，就是为了找到你，你知道吗，玉梅？从我爸那儿拿回来了。哎，你是每天晚上不给我打个电话就睡不着觉啊？嗯。你看这天气，说下雨就下雨。
你能不能听我解释解释？再给我一次机会行吗？对不起，我还有事儿。我不会耽误你太久的。这里是公司我上班的地方。那我们到那边去。你有五分钟时间，有什么话赶紧说。我知道那天我在酒吧说了不该说的话，我知道你心里很恨我。可是你知道吗，林梅？我也有我的苦衷。我骗了你。我在美国有家，我的美国老公对我不好是个事实。可是我心里边爱你也是个事实，你别太生气了。我真的没有骗你，我说的这些都是真的。我当初气不过，我在美国找了老公。我本来想，打算把他带回来气气你和蒋玉莲的，可是我也没有想到他是那样的人。我真的是不甘心，我不明白老天爷为什么对我情商这么不公平，所以我才回来找你。你再给我一次机会好不好？我以后不会再骗你了。你终于如愿以偿了。你成功的拆散了我们，然后再大摇大摆的离开，看我像傻子一样的失魂落魄。你的虚荣心得到满足了，对吗？不是这样的，林伟，我真的很想跟你在一起，我要的人就是你。我决定了。我回到美国，我跟他打官司，离婚，然后我就回来陪你，再给我一次机会，好不好？好不好？再给你一次机会，青山，你让我拿什么来相信你？相信我说的这些，但是我是真的爱你我想跟你谈谈。你真的怀了我的孩子？这件事情，你应该自有发言权啊！你不相信我？你打算什么时候回美国？这周五。机票我已经都订好了，林伟，江一林已经走了，不会再回来了。可是现在你身边还有我，我会好好照顾你一辈子的。我希望你心里只有我，不要再有其他人。
，我就这点要求，你能答应我吗？据点的飞机，我送你。走吧，上车吧。出来了吗？怎么这会儿才来啊？我在路上碰见一起车祸，还挺严重的，把路都给封了，绕了半天就到这儿了。给我看看，看看。行吗？老漂亮啊！<笑>我妈要是看见你这样，非得乐开花了。那什么时候我再接回来呀、啊？别提了，这两天一听说这事儿吧，一激动就没睡着觉，上医院一检查，那各项指标都偏高，人医生不让她坐飞机。这两天正着急呢，那怎么办啊？没事儿，咱们登记完了，明儿咱就飞过去看他去。怎么什么事让你一说都那么简单？这有什么不简单的？来吧，只要进了这门，咱就大功告成了，其他都不算事儿。喂，我就是。出车祸了，医院下了病危通知单。啊？那赶紧上医院吧，我送你去。走。患者目前已经脱离了生命危险，不过剧烈的撞击导致他双腿粉碎性骨折。虽然我们已经尽全力保住了他的双腿，但是恢复还是需要比较长的时间，具体时间现在还无法估计。只能等待进一步检查结果出来以后，才能得出结论。不要太着急，不管发生什么情况，我都会陪着你。恭喜你。谢谢，我是不是该卷铺盖卷走人了？曹总，我知道以前呢，我们有过一些过节，但是聚财，毕竟是你一个人亲手把它打造起来的。如果你愿意，我希望你可以留下。王一鸣，你还真是大度，怪不得你能走到今天这一步。我要感谢你的大度，不过。我对这家公司已经没有一点眷恋了，你自己好好加油吧。康总，你好，你好，你好，你好，请坐，请坐，请坐。李总，您亲自召我来，有什么事儿吗？康总啊。这个项目啊，对我们集团非常非常的重要，时间很紧呐、啊。之前呢，我一直想找一家公司帮我们完成这个项目，可他们不敢接呀。康总，你有魄力啊，答应我一个月内完成任务，否则三倍赔偿。今天一见到你，果然年轻有为啊，这一下我就更有信心了。这份合同文章我也盖过了，就差你替公司签字了。李总，一个月三倍赔偿。康总，你不知道，你不会在这个时候掉链子吧？啊、哦，不是，李总，等我看一下合同啊。
唐总，怎么了？这合同上白纸黑字写着呢，我可是很讲信誉的。如果完成了，钱亏不了你们；如果违约，我也是很有办法的。李总，您说什么呢？我既然立了军令状，我保证完成任务，这就对了吗？喂，什么？曹广志背着我，把聚餐卖给王永明了？他什么意思啊？行了行了行了，等我出差回去再说，啊？一个月内完成任务，否则三倍赔偿。如果违约，我也是很有办法的。曹广志，你可够狠。天不来，这都换新同事了啊！新来的，<笑>那个坐吧坐吧坐吧，别那么客气，坐坐坐坐坐，坐吧坐吧。哥、啊啊啊，曹总都跟我说了，以前的事儿啊，算我目光短浅，真的对不住啊。这事儿不能自责啊！你走的时候，我跟你说什么来着？我说我等你回来，是不是？有一天你回来了，就是我宇凡科技的技术总监，我这话我一定给你兑现。你们手续啊，这就完了。你就是聚财科技技术部的总监。谢谢哥。哎，哦，那个康总出去跑项目了，还没回来呢。哦，嗯，这么着，各位，呃，我今天做个主啊，给各位呢放一天假，我们先去吃个饭，算是互相啊，先熟悉一下，认识一下，好不好？好。行了，收拾收拾东西，等你们啊。哎。你说什么？这是，这是医院。我在你包里看到了那一份检查报告，我去找了大夫，大夫说他没有怀孕喂，小赵。韩总，您让我调查美国联投的投资事情，我已经搞清楚了。嗯，什么情况？跟您推测的基本一样，这是美国联投故意抛出的烟雾弹，目的就是让 UVC 的人误以为他们要收购聚财，然后错误的用高价收购聚财，从而达到打击竞争对手的目的。没想到 UVC 的人真的中招了。不过我又听说 UVC 先期先投了一千二百万。
，可为什么最后变成了一千七百万收购下来的呢？行，我知道了。怎么样？哎，公司收购的手续都完成了吧？嗯。那你应该高兴啊。是，原本是应该高兴的，可不知道为什么呀，有点伤感。就说这以前跟曹广志，还有这康岩。一起开公司，共同吃了那么多苦，流了那么多泪，到现在呢，兄弟反目成仇，亲情不在了。就说这康岩吧，以前呢，我管他爸，还叫干爹呢，现在弄成这样，就觉着难过多一点。算了啊，都过去的事儿了啊，一起面对美好的未来。不过这次收购啊，你是功不可没。以前怎么也看出来啊，你在经营这方面那么有天赋。你说一凡要是知道这事儿，是不是会为你高兴？你想一想，一凡就是千错万错，但是他一没背叛你，二。跟你父母关系很好，三人家里人也不错，不就是把不应该的离婚那两个字说出来？你好好想想我说的话，考虑考虑两之间的事儿。辛苦，老公你才辛苦呢。那个，我去给你打点水，你泡泡脚吧。啊，哎，老婆，不用了。我就觉得，生了小老虎以后，变了好多。哎呦，这这怎么了？他最近老是咳嗽，估计有点着凉了吧，应该没什么大事。怎么样？什么怎么样？哎，高大上吧，这公司太高大上了，比宇帆科技那公司好多了。我看你，你小子还乐啊？你说你是不是跟错人了？人有失足，马有失蹄，对不对？你再说两句。改过自新，重新做人。我告诉你，跟着宇明干，肯定没错。是、啊。聊什么呢？啊？夸你呢。哎，对，我在哪儿办公？啊，知道。他一个叛徒投诚的，就都答应人家了。那个，那也不是你的啊。那什么，哎，那个，别找了啊！我准备让你负责呢这个优化界面这一块，准备让你呢带一个新的研发小组。但是现在这聚财呢是空间有限。你带的这个组呢，继续留在羽凡科技那儿办公，那毕竟房租没到期呢了。不是，凭什么呀？啊，大家一起喝汤的时候，我跟着喝汤。现在有肉了，你们吃肉还让我喝汤？你看，你看，你跟小丫丫这关系你，你是我妹夫是吧？这决定有什么问题吗？不，我是你妹夫，我也得吃肉，不能光喝汤啊。没说不让你吃肉，你你你可以来呀，是吧？接个电话。喂 ，Mr. Ku。What? Okay. Uh, wait for minutes. 这女巫啊，走，我我看看，参观一下。I'm sorry, Mr. Cook. 
Yeah, I know. I can do it better. Okay, bye.陈导，来一下。哎，陈导，你还记得你离开宇帆科技之前做的那个O2O的支付项目吗？哦，记得，怎么了？宇帆科技呢，就是凭借这个项目，才拿到现在的风投的。所以我们呢，才能够走到今天
，我信任他，我签了。可现在看来，那是一个不可能完成的任务。如果一个月之内完成不了的话，我自己要赔五百万，而聚财。我赔六千万，这是真的。这把椅子就是你的，你终于把我打败了。我还要提醒你，老板有时候也不是那么好当。曹广志想陷害我，想置我于死地，但是我没想到他会把你也拉进来。现在看来，那是一个不可能完成的任务。我自己要赔五百万，而聚财，我赔六千万。怎么样？我知道我错了。我会拼尽一切去弥补我的错误。我们还能不能像过去，像兄弟一样，一起共度难关？我们一起以马当先，你能原谅我吗现在的情况，各位已经很清楚了。聚财科技看上去像是重获新生，但是其实呢，面临的是生死存亡。我知道各位的压力比较大，但是我请你们相信，如果聚财科技真的坚持不住了，挺到最后的那个一定是我。王总，你放心，我们一定跟着你。放心吧，王总，咱们这么长的时间都挺过来了，这一次也一定可以。就是，大家都在呢，放心吧。对。嗯，雨明，事情因我而起，我一定坚持到最后，弥补我的过失。好。那么我现在分配一下各位的工作。康岩，之前那个支付的业务你很清楚，而且之前那个项目已经有了雏形，所以接下来的工作呢，由你来完成。但是有一点你必须要听我的。除了在一个月之内完成任务之外，最重要的是要保证产品的稳定性。嗯，陈涛、刘毅、小宝，我们负责建华集团的那个项目。小宝，你负责软件的界面。陈涛负责主程序。刘毅负责跟银行的对接。我负责程序的优化部分。从现在开始，我要求你们带领各自的研发团队。二十四小时轮流下班，务必在一个月之内完成任务。明白，明白。还有各位，聚财的生死存亡就拜托给各位了。你不能什么都不吃，怎么样都得吃点儿。拜。
直接撞死的。能不说这样的话吗？来，你烦不烦呐、啊？别在这儿，你走。我让你走。小莫，爸爸今天有事儿，不能去学校参加你的家长会了。你看，韩叔叔来了，咱们让韩叔叔替爸爸去，行吗？不好，我想要爸爸去。小莫，爸爸今天有事儿，实在是去不了。今儿韩叔叔先替一次啊，下回我跟爸爸说，让他甭管有什么事儿，请假也得去，好吧？
。那韩叔叔，你一定要告诉我爸，一定啊！放心放心，一定。一八三遮住你和我。湿透了肩膀都不说，分路口，谁放谁的手，接受你给的自由。远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没，才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你回回头。你怎么来了？我来看看你。这几天你就。别老往这儿跑了。为什么？你看你工作那么忙，还得要照顾小木，你这么太辛苦、太折腾了。林伟不也需要人照顾吗？这个我可以帮忙啊，我可以给他找最好的医生，用最好的药，我可以帮他请十个护工，二十四小时、每分每秒都陪着他。你说这话什么意思啊？林伟是小莫的爸爸，他现在已经这样了，那我来照顾他，不是天经地义的吗？他是小莫的爸爸，你还是我的未婚妻呢，咱俩要组建家庭。你说你天天在这儿待着，这算怎么回事儿啊？哎呀，怎么了，江律师？这王宇明不都收回聚财了吗？怎么还哭丧个脸？觉得有点害怕，也不知道他什么时候能原谅我。要我说，你就应该告诉他，他要是知道收回聚财，你在背后出了那么大力，肯定就心软了。这种事不能说，反正你就觉得我在一条黑道上越走越远，对收回他的心越来越没信心了。要我说，这冰冻三尺非一日之寒。你要想破冰吧，还得需要些时日。不过你放心，我觉得你俩这冰快破了。哎，要不我俩听你去说。别别别，你俩千万别干这事儿啊！没事儿，就算像现在这样一直待在他背后帮他也挺好的，就这么陪着他，陪他找到他新的另一半儿。我也算得到安慰了。哎呦，你俩别在我旁边唉声叹气了。林伟他怎么样了？你跟林伟怎么会走到这一步？事情到了今天，我也没有什么好瞒着你的了。只是我生活的并不幸福。后来我回国遇到了林伟，我发现原来我这么多年，我对他的爱一点都没有变。我渴望得到他。我渴望跟他生活在一起。我知道现在你心里很恨我，只是今天发生这样的事情，我心里真的也很难过。我之前想过，回到美国结束我的过去，然后回来跟林伟在一起。
我是真的很爱他，我从来没有想过要离开他，我甚至要比你还爱他。你知道吗？我真想狠狠的给你一巴掌。你有什么资格说你爱他？你有什么资格说你比我更爱他？爱是什么？爱是不允许自己。在爱的人面前会有半点谎言，半点欺骗。爱是会给对方一个家，给他幸福，给他快乐。你呢？你都做了些什么？你想到的只是嫉妒、欲望和仇恨。秦山，你知道吗？是你把林伟给毁了。你只想到你自己。秦山，你太自私了。你知道吗，叶林？我不管做什么，我都比不过你。但是我对林伟是真心的，真心的。这是医生刚刚给我的林伟的检查报告。他的双腿有可能再也站不起来了，后半生可能只能坐在轮椅上。如果你是真心爱他，你愿意留下来照顾他吗？你根本就没有这个勇气，你根本就没有真正爱过他。为什么到最后你还在骗他，骗他说你怀孕了？你为什么要这样做呀？因为我不想失去他。我现在愿意留下来陪着他，他也不会接受的，因为他恨我，恨我骗了他。你走吧，永远都不要让李伟再见到你。我心里很矛盾，无论是谁，都替代不了你在儿子心中的位置。他需要你的爱，所以，我希望能帮着你康复，能帮着你站起来。一起踢球、游泳、爬山，能让他像其他孩子一样得到父亲的保护和陪伴。
。你什么时候来的？我刚到一会儿。嗯，我我给你带了几个你爱吃的菜，呃，还有骨头汤，给林伟的。你没吃饭吧？林伟已经睡了。你以后别再往这儿送饭了。怎么了？他现在特别脆弱，他很需要我照顾他。我我不想再把你拖累进来。你你到底想说什么呀？你不明白我的意思吗？行了行了，现在什么也别说了，当务之急。是得让林伟赶紧恢复身体。我可以等，没事，我不着急。那我送你回去吧。媳妇儿，不是，你听我说啊，今天晚上有可能真回不去了。这公司加班呢，特别忙，真的。你听我说，我。妈妈，爸爸怎么受伤的？爸爸出差的时候受伤的，严重吗？爸爸很坚强，一会儿到了医院之后，不许哭鼻子啊！哦，那我们是要把爸爸接回家里来住吗？啊，那小姨呢？她怎么走了？小姨回家了，小姨当然是要跟姨夫在一起住了。你怎么今天这么多问题呀、啊？啊，送你去医院吧。爸爸可能心情不太好，你想办法逗他开心，好吗？知道了。嗯，走吧。啊！我不是说让你们二十四小时轮流加班吗？你怎么还没回去呢？这都快超过四十八小时了吧？啊，这不这程序到最后阶段了吗？他们也完成不了，只能我来了。而且再说了，我怎么也得把在羽凡落下的工作补回来，是不是？要不怎么对得起总监这职位啊？兄弟，该休息时候得休息啊，自己悠着点儿。放心，行。加班加班，你就知道加班，这都快一个月了。你要不要孩子和我了？工作重要还是孩子重要啊？咱有啥事儿回家说行吗？别在公司说。现在正是我们公司生死存亡的时候。什么生死存亡？陈涛，我跟你说过，孩子和我你不管可以。我妈现在病了，可能是癌症啊，我得回去照顾她。你要是还算孝顺，你现在就跟我回去照顾她，否则咱俩就离婚。哎，别别别别别别别，哎呀，哟。弟妹来了是吧？我刚才在门口听见说家里老人生病了，是不是？别着急，别着急，陈涛，拿着东西先回家，听话听话。老人都生病了，你还干什么呀？啊，人是最重要的，不知道啊？
，没事，你的工作我找人替，可以的。来来来来来，拿东西，赶紧跟老婆回去，去去花店，快快快！弟妹，不吵架，不吵架啊，俩人回家呀，好好说，行不行？好好说。小莫，爸爸就在那个地方。记住，你是个男子汉。这样呢？还要连累你们？事儿你以后不要再管了，走吧。什么意思啊？我已经决定了，把林美接回家照顾她，帮着她康复。可以啊，可以啊。我觉得她现在这个状况，回家休养，可能效果更好一些。这样我也可以帮助你一块照顾他，这算怎么回事啊？你让小莫怎么想，林梅怎么看，其他人会怎么认为啊？这跟别人有什么关系啊？我我愿意，别人爱怎么说让他们说去。韩志杰。
安之前是不是在外边？起来的时间，陈涛走了，这不是给我们出一大难题吗？我负责的项目，肯定能完成。这样吧，你们俩先把你们手头的工作做完。嗯，剩下事呢，我给小波打个电话。行，哎，刘毅，嗯，咱们俩再把那程序重新再理一遍。好，行，没问题。雨明，压力别太大，刘毅和小宝都在，没问题。哎，雨明，有个事儿，你得帮个忙。啊，陈涛的家里人生病了，我放他回去了。可他现在负责那个主程序，最后一步还没有做完，现在时间有点紧，你能不能帮个忙？呃，我怎么了？嗯，没事儿。行，我这部分快做完了，等我做完了，我就把他那剩下的捡起来做。你辛苦了，放心吧，啊。韩总，你怎么来了？一凡，我想拜托你一件事儿。拜托我、啊？嗯，是这样的，你也知道。我追你姐追了好久，追的也挺辛苦的。好容易我们最近要修成正果了，可林伟突然受伤了。你姐呢，最近心情特别不好，她对我的态度转变挺大的。今天突然跟我说要跟我分手，怎么会这样啊？我就想，你能不能帮我问问，她到底是怎么想的？这问题在哪儿？帮我了解了解，行吗？那那这样，我我下午去找一趟杰，我问问他，跟他聊聊。行行行，那谢谢你了。没事儿，你也先别着急啊。反正甭管什么事儿，需要我帮忙的，尽管跟我讲。嗯。好，来，来再来。小姨，小姨，进来啊！陪爸爸好好玩啊，走，进去。
怎么把他弄家里来了？如果没猜错的话，是韩志杰告诉你的吧？我知道，啊，林伟是小莫的爸爸，你跟他的感情在你心里一时半会儿也抹不去。那你也不能因为他受伤了，就一百八十度大转弯把人韩志杰给抛弃了吧？我知道你是同情他，但是你有没有考虑过人家韩志杰啊？再说了，万一哪天啊，林伟他要是好了，再把你抛弃了，那你该怎么办？你会不会有点太傻了？他要如果好不了了呢？大夫说他的腿没有那么乐观，很有可能这辈子都站不起来了。这一点他不知道，啊，千万别跟他说。秦山走了，回美国了，现在就剩下他一个人了。不管怎么说。他是小莫尔的爸爸。假如有一天，他知道了事情的真相，一时想不开，你有没有想过，对小莫来说，是不是太残忍了？小莫是个大孩子了，他现在已经会自己独立思考问题了。有些事儿你不用为他操心。这么长时间，我一直看着你折腾，好不容易眼看你就要抓到自己的幸福了，你就这样亲手把他推出去。你不觉得这样太不值了吗？我明白，我明白你的意思。但是，一凡，假如林伟没有出这个车祸，他还是健健康康的。就算是他跟秦山分手了，我都不会再回头。但是你现在看到了，他已经这样了，他有可能因为这个失去工作，失去朋友。失去自信，失去继续生活下去的勇气。说真的，我做不到对这些视而不见，去过我自己的幸福生活。我们俩在一起十多年了，是，我恨过他，他也伤害过我。可不管怎么样。我们有一份亲情，是还一直存在的。我承认，这对韩志杰很不公平。可是，可是我要把他推出去，不仅仅是我对林伟的怜悯，我更是不想把他带进这个没有希望的深渊里。你能理解吗？我理解不了。你问过人家韩志杰吗？搞不好人家根本就不是这么想的呢。我知道你做事老是考虑别人，不考虑自己，老是以为自己啊做了一件多么伟大的事儿啊，帮周围所有的人都已经考虑清楚了。但是你有没有想过，你这样做也许会伤害到你周围的人，会把他们伤得更深呢？韩志杰，你就没有去跟他商量过？你也结婚这么多年了，比我多那么多年，我以为在婚姻方面的理解你会比我更深、更透彻。两个人一旦有了误会，你不去解决它，你时间越拖越久，它就会成为一个解不开的死扣。你能不能跟韩志杰好好聊聊啊？告诉他你到底是怎么想的，跟他说说你这段时间的情况，让他来做这个选择。就算到最后你要选择离开他，你也总得让他知道是为什么吧。王总，哎，那个小宝那边的情况怎么样？进度还是很慢的，现在让他一个人做两个人的工作，也是难为他了。那月底能完吗？汤岩那边应该没什么问题，只是建华集团这个项目，月底估计是没希望了。对不起啊，王总，我们我们已经尽力了。知道了，忙去吧。哎，一万姐，你怎么回来了？手机忘这儿了。哦。
，买那么多水果，给杨家把孩子买的，怎么了？你不知道啊？他孩子得新生儿肺炎了。哟，真的啊？啊，可严重了，要不然一会儿你跟我一块儿去吧。行、啊，反正晚上我也没事。哎。挺好的，那就好。哎，小宝，干嘛呢？不欢迎啊？啊，没有，你们来了。嗨，你们别理他，他这些天都这样，都熬了好几天了。哦，嗯，那行，那咱们先进去看看孩子。走，外头带你去。要买不出来的话，公司就可能完了。怎么会这么严重啊？出什么事儿了？哎呀，别我俩跟你说，你也不懂，帮不上什么忙。你没告诉我，你怎么知道我帮不上忙啊？我们有一个客户的软件，做程序代码。所以呢？明天必须要交，要不然公司就完了。不是，怎么会要的这么快啊？都是因为曹广志。曹广志黑了康阳一把，而且背着王玉明，跟一个建华集团签了一份合同。我们现在还差两千行代码，明天一早就要进行测试。我现在只做出了一个框架，根本就达不到测试的要求。如果明天一早真的做不出来的话，公司就真的完了。建华集团那边已经打电话了，说明天如果再进不了成品的话，他们就准备向法院起诉了。小宝那边代码发过来了吗？明天早上能测试吗？估计还不行了。小莫，陪爸爸玩一会儿。
我答应过你，不管碰到什么情况，我都会陪着你。这个事情，可能是对我们感情的一次考验。我相信，我一定能考得好。我不会放弃你，我会陪着你，一直帮他康复，一直到他自己能站起来为止。只要有信心，奇迹随时会发生。你不是说过吗？命运掌握在自己手里。加油！